Thank you, Mr. Chairman. Members of our both committees, uh, the Honorable Chair uh, Ellen Tan. Ladies and gentlemen, good morning. Uh, nabangit ko na po na nakatanggap ako ng memo mula kay Secretary Aikona no Agosto 2010 ukol sa dengue. Nakasad sa memo ang limang riyon na may pinakamataas na ulat ng sakit. Diyan ko po sa regionate ang report 1,409.5% increase o 14 na beses o labing apat na beses ang itinaas ng kaso. Walang klarong dahilan o kapaliwanagang inalok sa pagangat ng kaso sa naturang riyon. Ang nasabi sa atin, may mga hakbang na pwedeng gawin. Sinabihan din tayo ni Secretary Onanon na may bakunang pinag-aaralan para sa lahat ng zero strains ng dengue. Para matugunan ng problema, ang ginawa natin, tinigil natin ang indiscriminate fogging na itinataboy lamang ang lamok sa kabilang barangay. Nag-activate ang ating DOH ng dengue express lane sa mga ospital. Nag-install tayo ng insecticide-treated screens at mosquito um, ovicidal, larvicidal traps at iba pa. Para maitindihan po natin ang problema, kamakailan may pinakita sa akin si Secretary Janet Karim na graph mula raw po sa DOH at uh, tingnan po ninyo, ito po graph noong 1995, ang naitalang suspected dengue, dengue cases reported ay 5,166. Sa kabilang dulo ng graph, pagdating ng 2015, naging 200,415 ang bilang na kaso. Wala ko bang mga ngaba sa datos na ito? Ginawa natin ang mga nabanggit ko na bang buwa ba ang bilang noong 2011? Tinuloy natin ang ginagawa pero umakyat ang bilang noong taong 2012 at 2013. Malinaw po na kailangan natin maghanap ng dagdag na magagawa. Ito mga natalang numero bawat taon ay tinatayang 20% lamang ng tinamaan ng dengue. At yung 80% po ay tinatawag na asymptomatic. Na di man lang narat na nadaramang meron na silang dengue. Kung 200,000 ay 20% ang katubas ng 80% ay 800,000. Masasabing ang kabuang estima ng nadengue kada taon ay may isang milyong katao. Noong 2014, nasabihan tayong halos handa na ang bakunang matagal na nating inaasahan. Inulit ito sa atin noong taong 2015 at pinalala sa ating dumaan sa ating dumaan na ito sa iba't ibang proseso at pagsusuri para matiyak ang visa at kaligtasan nito sa iba't ibang panig ng mundo. Dumadaan na, na rin ang bakuna sa iba't ibang proseso natin tulad na approval ng ating FDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ilang buwan matapos akong buwaba sa pwesto noong ikatatlumpo ng Hunyo, dalawang libot labing anim, nagkaroon ng mga hearing ukol sa Dengbaksa sa Kamara at sa Senado. Nasa 2018 na po tayo, tuloy pa rin ang mga hearing. Naging mainit lang ang usapin nung maglabas ng warning ang Sanofi ukol sa severe dengue. Yung severe sa Pilipino, malala. Pero yun ba talaga po ang sinasabi ng Sanofi? Ayon na mismo sa Sanofi, ang severe dengue daw ay magkakalagnat ka, eh pwede kang magkalagnat, magkalagnat ng dagdag na dalawang araw, pwede buha ba ang plated count at kung mabunggo, pwede magkapasa. Mas maunawaan ito kung babasahin ninyo ang ulat ng World Health Organization na lumabas nitong Disyembre. Batay dito, <coughs> Senator Pop, lumalabas na ang sinasabi na Sanofi ay pasok sa pinakamababang antas sa WHO classification na grades 1 and 2. Ang briefing po sa akin sa grade 1, ang mga sintomas ay parang ay parang sa trangkaso at pagkakapasa kumabunggo. Grade 2, kapareho po ang sintomas sa grade 1 na may posibilidad ng pagdurgo sa gilagil o kaya ilog. Diyan ko po, grades 1 and 2 malayo ang pinakadelikadong antas na grades 3 and 4. Ang grade 3 ay may circulatory failure. Ang grade 4 naman ay may tinatawag na profound, profound shock kung saan lumalabas ang fluids mula sa ugat patungo sa mga organ at posibleng mawalan ng presyon ang may sakit. Ayon din sa kasalukuyang WHO guidelines, ilan sa sintomas ng severe dengue ang severe bleeding at severe organ impairment. <clears throat> Sabi po sa atin, walang ganito mga sintomas na nakita sa kaso ng Sanofi. Lahat po na nagpapa, nagpapaduda kung di matahas ang sinasabi, tila mong kahi ay kapag nakapakunahan ka, 
Diretso ka na sa grades 3 and 4. Sa lahat ng ingay, naobligan na tuloy ang mga dalubasa gaya ng UPBGH panel na ipaalalang ang dengue infection ay di mula sa dengue kundi sa kagat na lamok. Sa isang full patient naman na inilabas ang isang grupo ng mga doktor at talubasa, ang sabi nila, and I quote, We urge our colleagues in the medical profession to consider the greater good in all their statements and actions and to refrain from making premature conclusions based on insufficient data. We urge those who have doc documentary evidence that can truly shed light on the current controversy to please come forth with the truth. And we beg our legislators to be open to hearing both sides. Close quote. Hindi po ba maayos na mokahe yan? Sila mga aral at eksperto, sila po ang ating pagsalitain para mapayuhan tayo ng maayos. Masakit po nito, lahat na lang po ay may opinion, kwalifikado man o hindi. Lalo na po may isang maingay na ang certification ay tila isang antas lamang sa nabibiling diploma sa rekto. May nagsiyasat sa certification niya at nagsulat ng artikulo. Galing po ang certification na maingay na ito sa questionabling kurso kung saan manunod ka lang raw ng isang video, ng isang oras at kalahati sa kamag-exam na open book at matapos mo magbay na $660 ay certified ka na sa forensics. Alam na po nating pinasokan na ang isyo na ito ng politika. Mainam siguro ang ipalala ko na ang bawat opisyal ng pamalan, elected man or appointed, ay may auto office. Bahagi nito nakasaad ang to uphold and defend the Constitution. Anong nasa saling ang batas? Sa Article 2, Section 5 po nakasulat. And I quote again, The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Close quotes. Tingin ko po, sa pagpapakaba, sa pagahaka-haka, sa pagpapaduda, tinutupad ba ninyo ang promotion of the general welfare, pati na ang protection of life? Balita na nga marami na ang tumatagay sa ibang Iba pang bakuna na walang kontrobersa. Ibig sabihin, tinatanggihan nila ang proteksyon laban sa sakit. Katumbas noon ang posibilidad ng karamdaman at karugtong noon ang lahat ng uri ng problema, gaya ng pagpapaospital, kawalan ng kita, at posibleng rin ang kabatayan. Bakit di ito ang sadya ng mga namumulitika pero narito na po tayo ngayon? Noong kami po ang namamahala kapag may kalamidad o kaguluhan, una namin pinapakita na in control ang pabalat. Layo namin pakalmahin ang ating mga mamayan. Pagkalmat sila, mas madaling maihatid ang serbisyo at kalingan ng gobyerno. Halimbawa, pag ang palengke nasira ng isang bagyo, naroon tayo para ipakitang nandito po ang ating NFA warehouse puno ng bigas, handa at sufficiente ang supply. Kaya walang maghohorti, walang looting, walang magkakanya-kanya. Ito po palagay ko obligasyon ng gobyerno. Di po natin may kakailang matagal na ang problema ng dengue sa ating bansa. Ginawa namin ang lahat ng makakaya batay sa payo ng ating mga dalubasa. Di nga natin masasabing tuluyan tayong nagtagupay kung titignan ang datos mula sa DOH. Sa pagtatapos na ating termino, dumating ay isang kagamitang magdadala ng bago at dagdag na proteksyon sa taong bayan. Nagpapasalamat po tayo sa Kongreso sa poder na ibinigay nila sa pamamagitan ng pag-aproba sa pambansang budget. Dahil, dahil sa inyo, nadagdagan ang proteksyon ng sambayanan. Salamat din po sa mga grupo ng doktor na nilalayo ang usapin sa politika at binabalik ito sa katwiran. Panguli, salamat sa mga kawani ng gobyerno na bagamat tinatakot ay patuloy na nagsasabi ng totoo. Umaharap po ako sa Kongreso ngayon dahil tingin ko obligasyon kong Dalhin ang usapan sa tamang antas at tinayo ito sa haka-haka at padudang nagdudulat ng pinsala sa kapakanan ng aking mga boss sa bayan ng Pilipinas. Ganda araw po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Dating Pangulo Aquino.